Bonjour. Bonjour de Toulon, où je réside, je travaille, comme ma sœur kinésithérapeute. Le corps physique est mon domaine de compétences professionnelles. À l'âge de 21 ans, je suis devenu professeur de culture physique et de musculation. Pour moi, c'était une étape avant de devenir ma sœur kinésithérapeute. Mais une étape physique extrêmement importante qui m'a permis de me développer. Voilà à quoi je ressemblais à 20 ans quand je préparais ce brevet d'état d'aptitude à l'enseignement de la culture physique. J'ai été cette année-là le seul candidat de la région provençale à terminer l'examen. Aujourd'hui, à 70 ans, je m'entretiens tout comme je m'entretenais avec des armes pendant mon service militaire que j'ai terminé comme sergent, instructeur de tir. Mais aujourd'hui, je n'utilise plus d'armes, seulement des outils que sont des haltères. Cet exercice, à 20 ans, j'utilisais des haltères de 35 kg, aujourd'hui 5 kg dans chaque main me suffisent bien. Et à 34 ans, je me tenais d'une main à des rochers. Aujourd'hui, à 70 ans, je suis obligé de constater que mes capacités physiques ne sont plus celles de mes 20 ans, ni de mes 30 ans, ni de mes 40 ans, ou 50 ou 60 puisque 70 ans, c'est 70 ans, et quand je fais de l'escalade, je m'y prends différemment que lorsque j'avais la moitié de mon âge. J'ai tourné pour les carnets de l'aventure d'Antenne 2, trois Toulonnais on the rocks, je transmettais un peu de mon savoir à des jeunes. Aujourd'hui, je n'entraîne plus personne, je m'occupe de mes patients en tant que ma sœur kinésithérapeute, mais avec la mémoire de tout ce que j'ai fait. Des escalades varoises à des montagnes himalayennes. J'y étais encore en octobre 2019, à 69 ans. J'ai gravi un col à 5400 mètres d'altitude, je me suis baigné dans de la glace à 5300 mètres. Je trouve que pour un papy, c'est pas trop mal. Coucou, souriez, vous êtes filmé. Apprenez à vous contrôler dans chacun de vos gestes. Apprenez à contrôler vos bras, à les immobiliser lorsque vous voulez développer vos triceps. Je continue à m'entraîner dans des salles et je constate que bien des jeunes n'ont aucune envie de demander des conseils aux instructeurs et ils se débrouillent par eux-mêmes, ils font du n'importe quoi. Eh bien les jeunes, retournez donc à l'école pour apprendre ce qu'on a oublié de vous enseigner ou que vous n'avez pas voulu apprendre. Et faites du sport autrement qu'en vous regardant dans un miroir. L'escalade par exemple, eh bien ça passe ou bien ça passe pas. Et si ça passe pas, on redescend, éventuellement on tombe. Et si on tombe, on peut se faire mal. Donc quand on apprend à grimper, eh bien on apprend à grimper sans tomber. Et quand on fait du ski sur pierre, comme j'en ai fait pendant des années, sans jamais me faire mal, en enseignant cette technique à des enfants, eh bien, c'est 
apprenez à bien faire et faites au mieux, quelles que soient vos capacités, que vous soyez fort ou moins fort, vous pouvez bien faire. Et lorsque vous allez en haute montagne, eh bien, vous ne pouvez pas tricher. Le dopage ne se pratique pas en haute montagne. Alors que dans les salles, on voit des bibins d'hommes qui sont bourrés de tout un tas de choses. Mes épaules ont été cassées, donc je fais aujourd'hui extrêmement attention à la manière dont je les travaille. Il n'est pas nécessaire de prendre des charges lourdes pour entretenir son corps. Il convient de bien faire chaque geste. On est ce que l'on fait. Nous sommes responsables de nous. Exercice et respiration. Tellement de gens oublient de respirer en s'entraînant. Ils oublient aussi qu'ils ont un dos. Et bien, quand ils ont mal au dos, ils vont voir un kiné. Comme je suis kiné, eh bien, le mal du dos étant le mal du siècle, je ne m'inquiète pas pour mes vieux jours. Et à 70 ans, je continue à entretenir ma jeunesse en travaillant ma souplesse. Je me souviens d'un raid entre la France et la Suisse à ski. Je me souviens des années 80 où je skiais sur le Mont Faron à Toulon. C'est désormais interdit, il faut protéger les petites fleurs. Et aujourd'hui, à 70 ans, eh bien ma foi, je trouve que je tire pas mal mon épingle du jeu et je vous souhaite d'être en forme, quel que soit votre âge, en vous entraînant. Merci.